Är det matabaren? Det här är ingen matabaren. Det är första avbaren på mina beten. Tigrams huvud här. Fick den här avbaren nu på 1,44 kilo. Ta en still stol då. Jag tror det är en stor mörk där i magen. Jag har, jag har den också. Ni har dubbeldrillning. Jag dubbeldrillning här. Står jag och filmar. Sensommaren i Sverige kan vara ruskigt effektivt efter både stor och många abborrar. Utrustningen som vi kör med är inte alls avancerad utan vi har ett ganska långt spö men jag föredrar det. Detta är 8 fot och tål 10-40 gram och är ett microwave från BFT. Sen har vi också en tafs och detta är flåkarbon 0,45 mm och anledningen till att vi har tafs är att med tafs så om man kör emot stenar och lite buskar och sånt så är det lätt att sådana här flätlinor att de skavs upp men med en flåkarbontafs så sker inte det lika lätt och man kan förmodligen behålla draget. Vi kommer idag börja med att köra med jiggar så då tar jag ett eh, 10 grams huvud här och eh, jag tror jag ska köra med sån här idag. Detta är en eh, swimfish från eh, Lanka City och då så bara det är många som har problem med trä jiggar och det, de ser konstigt ut när man trär. Så jag har fått lite förfrågningar om hur vi gör när vi ska trä jiggar. Och så här gör vi. Först så sätter vi jigghuvudet jämst med jiggen så här. Och sen tittar vi här ungefär var, var kroken kommer gå upp. Och då sätter jag fingret där. Sen trä jag igenom hela den. Och tar ut den där den ska vara. Och sen så, whips, så har man en jig som ser bra ut. Så kan man jigga. Efter vi ställt oss bland nekrosorna så tog det lite lång tid innan det smakade till rejält, som ni kan se i alltså, grejerna. Jobb! Slackhugg! Det är stort hugg alltså. Okay. 300 kanske? Gram? Fin, en fin. Det hugger på riktigt mycket nu. Ja, det hugger på riktigt bra så den här är stor. Det är ganska så konstigt att stå in bland näckrosen, ja, vi är inte vana vid det här. Jag brukar ju få dem i djupa sjöar med sten typ. Men... Inte idag? Nej, inte idag. Jag är stort. Ja, för Filip har också en här. Vilken är den största den är du fick eller den du fick? Tveksam. Är det matabaren? Det här är ingen matabaren. Just nu kör jag med en spinnare här. En lite mindre spinnare så... De verkar tycka om och då hugger nästan varenda kasser. Filip och de kör, med, de kör med spinnare och då filmar jag. Så tänkte jag, nej, nu vill jag kasta också och fiska. Så jag satte på en liten jig. Och då hugger du på den feta stabbaren jag någonsin sett. Den är tjock alltså. Den, är, den har riktigt bra höjd också. Titta på den. Liten, den är kort där. Men kort den är och tjock. Matabare, ja. om man vill äta. Jag tror det är en stor mört där i magen. Det. Alltså, här. Vi kan kasta vad som helst. Filip fick en. Vi kan kasta vad som helst och få fisk. Det blir ganska stor, alltså, stora hugg. Bara rycker till sakerna. Bara köta till grejerna. Alla får fisk samtidigt. Den största min, den är Philips och den är Edwin. Denna har så otroligt fina vänner. Titta här. De är jättetydliga. Och det häftiga med de här är att de är jättehöga. Och sen varje gång man håller upp dem så är det fenan. Jag är alltid ute. Man reser sigle. Tobbe hade på en riktigt fin avbara här och så, och så hängde den här efter. Jag vet inte om det var här men den hängde efter en till rätt fin avbara. Och då kastade jag i och sänkte ner så höjde den. Det är mycket, alltså jag, jag släppte precis i den där avbaran som ni såg. Så han jag bara fiskar ett par ryck. Det är ett stim här under med såna här avbara nu. Får ja, någonting Filip? Jag sjö upp mig. Den största avbaran för idag. Ja, den är 7 hektos. Åtta nästan. På en eh, swimfish jig utan paddel som jag kastade ut och ryckte lite med. 
Och höjden. Jag kör med paddel, jag får små. Om man vill ha ett snyggt kort med sådana avbara och man vill att den ska ta upp fenan så ska man trycka här. Nu sätter jag på ett skedrag och det verkar funka lika bra med skedrag. Ja, kom igen då. Så är det rätt slätt det här. Jag kollar till dag. Oj, satt en avbara på. Vad är det nu? Jag tror att den hade kompisar med sig faktiskt. Skedrag verkar funka som ni ser. Ja, och den är... Helt ok. Ja, skedrag och gig funkar. Han har på en swimfish. Sig. Jag fick mina på baitboxbomben. Nej, det där var sista kastet. Nu är det dags för mat. Idag så kommer vi laga mat på ett slangarkök i båten. Man kan lyxa till ibland och laga lite typ fläskfilé eller grilla lite men nackdelen med det är att det tar så lång tid och vi vill fiska så mycket som möjligt. Så det bara värmer på lite ravioli. Under tiden vi äter så får ni se ett klipp från gårdagen när Filip lyckades kroka en finning på popper. Spännande Filip. Vad är det då? Aj, ja. oh, oh, det, det, det kan vara ett och ett halvt. Det, det är Filip. Ett och tre i alla fall. På poppe också. Det är bara, så kom jag där med trassel. Det högg, jag vet inte om det var samma, men det högg är typ likadan och slappar. Alltså, några sekunder innan den här högg. Fick den här abbo nu på 1,44 kilo och 50 centimeter. Där här betade den tog på en poppe från Strike Pro. Nu då ska vi visa alla där hemma hur mycket det hugger här när vi fiskar. Nu ska först ta några bara vinner. Ja. Nu, då. En större än Filip. Är det dubbelhugg ni har här? Filip får ge gräs och jag får borra. Jag visste ju. Nej, det var ingen borre. <laughs> det var dubbelhugg. Det var en borre. Jag vann, jag fick störst. Då har vi en till stor här. Vem fick största abborre då? Jag fick större Tobbe. Jag slutar filma och kan ta ett kast och får jag den Jag har abborre på jerkbait. Det är på min egen jerkbait, det är första abborren på mina beten. Ja då är det nästan lika, det är samma färg på dem nästan. Ja. Eller vad säger du? Mm, jo, det, det stämmer. <laughs> Eller nej. Fem hex då? På din egen jerkbait? På min jerkbait kan du tänka på Tobbe. Blir det ett bra foto? Ja. Det står ju en liten Tobbe i bakgrunden så... Kolla vad fin magen den har. Kolla till mötten här. Du vet Sånt. att... Eh, bara för att bara inte skvätta när de simmar iväg så behöver inte du skvätta. Det såg fake ut. <laughs> Skulle göra så han blir rädd och stack. Ta en still stor nu då. Nu är det bara säkert det här så får man den här bara nästa jävla. Pimpla. Ta nu. Ja. Ta en ny. Ja, ta en ny. Ja, när börjar det? Jag får i alla fall jäddor. Jag får i alla fall PB-jäddor. <laughs> jag tror nästan... Oj, oj, oj. Jag tror nästan det här kan vara PB. Alltså, hur stor är den egentligen? 8 gram, centimeter. Ja. Mm. Ta en stor nu då vill vi se. Mm. Jag ska göra mitt bästa med att ta en stor nu. Jag tror på att abborre är så här borta. Det är inga, inga släta saker. Ja, Tobbe, har du en stor abborre? Är det där en jädda? Helt är det en abborre? Helt galet. Bra Tobbe. Tobbe fick en fin matabborre. Helt galet. Tobbelicious. Ska du ta ett kast in och ta ett kast där jag fick min? Ska vi som att ta en större nu då? Jävlar. Oj. Oj, jag fick en. Jag... 
Ja, du... Så är det grabbar, jag fick ett stort jag har, jag har den också. Ni har dubbeldrillning. Ja, dubbeldrillning här. Står jag och filmar. Ja, men hallå grabbar, jag vill också fiska. Jag får inte. Oh, yeah. Kan jag få fiska nu då? Några stycken. Oh. Alltså, <laughs> Kolla, så kan det gå om det kommer jädda och kötta. Ja, det blir avbit. Jag tror det var stora abborre. Nej, då åker vi hem. Tack för denna dagen. Vi har fått mycket abborre, men detta var slutet.